ngobrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Akhwati fid din. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua dari daurah kita di hari ini, <coughs> sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa insya Allah Ta'ala kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan adillatul hijab, dalil-dalil yang menetapkan akan disyariatkannya hijab di dalam Islam terhadap kaum wanita. Nah, agar supaya kita bisa paham betul bahwa agama kita yang telah mewajibkan hijab ini terhadap kita dan bahwasanya dia adalah syariat Allah maka siapa yang melaksanakannya itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Ada sebahagian orang yang beranggapan Bahwasanya hijab bagi wanita itu Hanya sekedar Formalitas Yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslimah Sehingga Dia tidak menganggap bahwasanya Berhijab bagi wanita muslimah itu hukumnya wajib. Karena memang hanya dianggap sebagai formalitas yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang wanita muslimah. Padahal hakikatnya hijab itu adalah suatu kewajiban. Hijab bagi seorang wanita itu adalah ibadah. Yang sangat agung. Hijab telah ditetapkan akan kewajibannya. Di dalam Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhwati muslimah. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menelaa Al-Quran. <coughs> Khususnya di dalam surah Al-Ahzab, surah An-Nur, dan dari surah-surah yang lainnya dalam Al-Quran. Di sana kita akan mendapatkan bahwasanya ternyata benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita, kepada wanita-wanita muslimah untuk berhijab. Baik. Yang pertama di sini kita akan sebutkan dalil-dalil akan wajibnya hijab bagi wanita muslimah dari Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa ayat ayat yang menunjukkan disyariatkannya. Yang pertama tentunya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisail mu'minini, Yudhanina alaihinna min jalabibihin, 
ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله برفرمان يا أيها النبي وهي نبي yang menjadi khitabnya lawan bicaranya di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil beliau ya ayyuhan nabi wa hay nabi. Qul li azwajika. Perintahkan, katakan kepada istri-istrimu wa banatika dan anak-anak wanitamu wanisa ilmu minin dan seluruh wanita-wanita yang beriman apa perintahnya yudanina alaihinna minjala bibihin anaklah mereka itu mengulurkan jilbab jilbab mereka ke seluruh tubuhnya Zalika adana ayyu'rafna fala yu'zain. Itu lebih mudah untuk dikenal. Ya, ini dikenal sebagai wanita muslimah. Fala yu'zain. Sehingga mereka itu tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha pengampun lagi maha merahmati. Tayyib. Mari kita perhatikan dari ayat ini dalam surah Al-Hazab ayat 59. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di sini dalam bentuk perintah khusus kepada nabinya. Yang pertama diperintah adalah istri-istri nabi. Yang kedua yang diperintah adalah anak-anak perempuannya nabi. Kemudian selanjutnya Wanisail mukminin dan seluruh wanita wanita muslimah ini perintah kul katakan yeah. ingat ya al aslu fil awamiri tufidul wujub asal dari sebuah perintah menunjukkan wajibnya ya yeah. asal dari sebuah perintah di dalam al Quran dan Sunnah menunjukkan wajibnya kul katakan Wahai Nabi, kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah yang lainnya, yudanina alaihin namin jalabibihin, agar mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka dari jilbab-jilbabnya. Ya. Ketika dia adalah perintah, menunjukkan dia adalah wajib. Ketika dia adalah wajib, maka dia bukan pilihan. Akan tetapi dia adalah Ya, konsekuensi yang harus kita laksanakan, perintah yang harus kita upayakan. Nah, oleh karena itu tidak benar analogi ketika mengatakan banyak jalan menuju ke surga. Tidak mesti harus berhijab bagi wanita. Ini sama halnya kalau dia mengatakan banyak jalan masuk ke dalam surga, tidak perlu kita sholat. Ya kan? Ya, karena sholat itu adalah kewajiban. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh seorang mengatakan tidak mengapa kita pilih saja amalan yang lain, tidak usah sholat karena banyak jalan menuju ke surga. Naam, maka demikian pula hijab, dia adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan wajibnya hijab bagi wanita adalah dalam surah An-Nur ayat 31. Dalam surah apa? An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna" وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna ila akhiril ayah Allah berfirman wa qul dan katakan ucapkan perintahkan Untuk siapa diperintah? Lil mu'minat. Untuk wanita-wanita yang beriman. Makanya kalau selama dia adalah wanita yang mengaku dirinya beriman, harus mengakui, harus merasa bahwa dia terpanggil dengan ayat ini. Katakan wahai Muhammad terhadap wanita-wanita yang beriman. Untuk apa? Yang pertama, yaqbutna min abasarihinna. Hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Iya. <tuh> yeah. Hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kenapa? Karena pada ghaddul basar menundukkan pandangan itu ada Kesucian terhadap jiwa seseorang. Ya, dan Godol Basar Basar ini bukan hanya diperintahkan kepada kaum wanita, tapi terhadap kaum lelaki juga. Okay. Namun, di sini diperintahkan khusus juga untuk kaum wanita. Kenapa? Ya, karena yang diwajibkan berhijab itu adalah kaum wanita. Kaum lelaki tidak wajib berhijab. Ya. Sehingga apa? Yang harus memandang menunduk pandangannya lebih daripada kaum laki-laki itu adalah kaum wanita. Kenapa? Karena laki-laki tidak berhijab. Begitu ya? Maka kalau dikatakan, wahai suami-suami, harus kalian tundukkan pandangan. Betul. Karena itu perintah di dalam Al-Quran. Tapi terlebih lagi kalian, wahai istri-istri, karena laki-laki terkadang dia tidak menundukkan pandangan. Wanita keluar berhijab. Tapi wanita kalau dia tidak menundukkan pandangan. Otomatis dia akan ya, melihat lelaki yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena lelaki tidak berhijab. Nah. <tuh> Maka ini perintah yang pertama. Perintahkan kepada wanita mukmina untuk menundukkan pandangannya. Wayahfalna furujahunna. Yang kedua perintahnya. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Ya, menjaga kehormatannya. Baik. Jadi menundukkan pandangan. Dan menjaga kehormatan. Dan menundukkan pandangan itu ada, adalah jalan. Untuk apa namanya. Uh, menjaga kehormatan seseorang. Namun di zaman kita sekarang ini subhanallah la haula wala quwata illa billah ya mungkin karena perkembangan teknologi kecanggihan alat-alat terkadang wanita itu ketika dia keluar rumah dia bisa menundukkan pandangannya tapi kalau di rumah tidak bisa menundukkan pandangan di HP-nya nah ketika melihat YouTube melihat Facebook dan melihat dunia apa namanya dunia maya, maka dia sulit untuk menundukkan pandangannya. Nah, demikian pula kaum lelaki sama halnya seperti itu. Maka ini menjadi bencana bagi kita semuanya. Maka seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuannya. Nah. Kemudian kata Allah, minha. Dan janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Maksudnya dari pakaian luarnya. Waliyatribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah kaum wanita itu mengulurkan khimar-khimar mereka sampai ke dada-dada mereka. Apa itu khimar? 
Al-Khumur jamak dari khimar. Khimar itu adalah kain yang digunakan untuk menutup kepala dan wajah. Bisa difahami ya? Kain yang digunakan untuk menutupi kepala dan wajah atau dan tubuh seseorang. Yeah. Jadi itu khimar itu adalah kain yang menjulur dari atas ke bawah. Kalau dalam istilah kita sekarang disebut dengan apa? Disebut dengan purdah ya. Itu khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka itu mengelurkan khimar-khimar mereka sampai ke dada-dada mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka au abaihinna atau bapak-bapak mereka sendiri ayahnya sendiri dan seterusnya sampai akhir ayat ya menyebutkan orang-orang yang menjadi mahram terhadap wanita tersebut. <tuh> Baik. Masyaat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Coba perhatikan dalam surah An-Nur ini. Jadi penilaian kita di sini ketika Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah wanita mukmina itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Karena para ulama ahli tafsir, kecuali yang biasa nampak di sini maksudnya adalah Pakaian luarnya, pakaian yang di, biasa dia pakai keluar, yeah. sehingga asal daripada perhiasan wanita itu tidak boleh dinampakkan terhadap lelaki ajnabi. Apa itu lelaki ajnabi? Lelaki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Nah, jadi asalnya perhiasan itu tidak boleh dinampakkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, berarti perempuan tidak boleh pakai perhiasan? Ya. Jawabannya bukan seperti itu ya. Bukan artinya wanita itu tidak boleh pakai perhiasan. Karena memang wanita itu, mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai perhiasan dunia. Ya. Bukankah dalam sebuah hadith Nabi beliau bersabda, Ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu saliha. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang wanita yang saliha. Maka wanita itu adalah perhiasan dan dia tempatnya perhiasan. Sehingga wanita tidak boleh dilarang berhias atau menggunakan perhiasan. Tapi Perhiasan mereka hanya dinampakkan di hadapan mahramnya dan suaminya. Faham? Ya. Yeah. Hanya dinampakkan di situ saja. Dan tidak boleh dinampakkan untuk lelaki ajnabi. Selain daripada suami dan mahramnya. Kenapa? Karena perhiasan yang dinampakkan oleh wanita, itu hakikatnya adalah fitnah. Mengandung fitnah. Yang akan mendatangkan bencana di permukaan bumi ini. Menjadikan lelaki. Ajnabi itu. Bisa terfitnah terhadap dirinya. Naam. Oleh karena itu. Diharuskan bagi wanita itu untuk berhijab. Kenapa? Karena dia. Tidak boleh menampakkan apanya. Tidak boleh menampakkan perhiasan yang dia gunakan. Iya. Yeah. Dan semua yang digunakan oleh wanita itu adalah perhiasan. Contohnya apa? Iya. Yeah. Tidak usah mengatakan kalungnya, gelangnya, cincinnya ya. Tidak usah dikatakan seperti itu. Itu adalah perhiasan. Itu jelas perhiasan. Tapi, ya. Yeah. Sadarkah kalian, wahai wanita muslimah, bahwasanya... Pakaian yang kalian gunakan dengan berbagai macam warna dan coraknya itu adalah perhiasan untuk kalian. Ya, coba perhatikan dalam Al-Quran. 
Ketika Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah saat dan kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian. Untuk apa pakaian ini? Yuwari sahatikum. Yang pertama, menutupi menutupi kemaluan kalian, aurat kalian. Yang kedua apa? Warisha dan perhiasan. Maka pakaian yang digunakan oleh wanita itu adalah perhiasan. Yang tidak boleh dinampakkan. Hatta pakaian luarnya pun. ya, yeah. Gamisnya, pakaian luarnya. Itu juga adalah perhiasan. Tapi diperkecualikan di dalam ayat. Illa ma zahara minha. Kecuali apa yang biasa nampak. Yaitu pakaian luarnya. Jilbabnya. Nah, itu pun adalah perhiasan bagi wanita. Hanya diperkecualikan, diperbolehkan untuk dinampakkan. Ya. Maka di sini dalil tegas menunjukkan hijab itu adalah perkara yang wajib bagi seorang wanita muslimah. Kenapa? Karena dirinya adalah perhiasan. Yang dia gunakan adalah perhiasan. Pakaiannya adalah perhiasan. Semuanya itu harus ditutup. Nah, Kemudian titik penailan yang kedua di sini ya, dari surah An-Nur ini adalah waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah mereka itu mengulurkan jilbab-jilbabnya menutupi dada-dadanya. Ini jelas perintahnya ya. Ya, yeah. karena khimar itu atau purda itu adalah bagian dari apa? Bagian dari uh, apa namanya? Uh, hijab bagi wanita. Khimar itu adalah bagian dari hijab wanita. Oleh karena itu, wajib untuk dia menutupinya. Uh, apa? Menggunakannya sebagai penutup terhadap uh, perhiasannya. Nah. Di sini perintah ya, wal yadribna. Yadribna ini adalah fi'il mudhari. Bukan kata perintah ya. Tapi dia didahului oleh lam. Lam ini disebut lamul amr. Lam yang bentuknya perintah. Jadi lam yang masuk pada fi'il mudare. Menjadikan fi'il mudare itu bermakna amr. Bermakna perintah. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka itu. Mengulurkan. yakni memanjangkan khimar-khimar mereka. Menutupi dada-dadanya. Baik. Kemudian Allah mengulang lagi di sini. Wala yubadina zina tahunna. Dan janganlah dia menampakkan perhiasannya. Dilarang lagi di sini. Diulangi pelarangannya. Sebagai penekanan. Jangan menampakkan perhiasan. Kecuali untuk siapa? Illa libu ulatihinna. Kecuali untuk suami-suaminya. Au aba ihinna atau untuk bapak bapaknya sendiri. Au bani ikhwani hinna atau untuk anak laki laki dari saudaranya, yakni keponakannya dan seterusnya. Ya dari mahram yang disebutkan dalam surah An Nur ini. Baik dua titik penilaian yang disebutkan dari hadis ini dari ayat ini. Menunjukkan wajibnya wanita itu untuk berhijab. Dia adalah suatu kewajiban. Yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Yang tidak boleh diremehkan. Karena Allah SWT yang memerintahkan langsung di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran. Seperti yang Allah terangkan di dalam surah Al-Ahzab. Ayat 53. Surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab." Dzalikum aqharu li qulubikum wa qulubihin. Kata Allah, "Dan jika kalian meminta kepada mereka mataan ya satu barang suatu mata 
suatu keperluan, ya, satu barang yang kalian minta dari kaum wanita itu, ya, ini berlaku untuk laki-laki aji nabi ya. Ada yang dia minta dari seorang wanita, apa yang dilakukan? As'aluhunna miwara'i hijab. Mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Yeah. Dan masuk juga dalam makna ayat ini adalah bertanya. Karena fas'aluhunna ini masuk di dalamnya as'ual, pertanyaan. Artinya kalau kalian mau bertanya kepada kaum wanita itu tentang suatu keperluan, fas'aluhunna tanya kepada mereka miwara'i hijab dari balik hijab. Kenapa? Zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci. Nah, itu untuk mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka kaum mukminat itu. Baik. Saya kira titik penilaiannya ini jelas ya di sini bahwasanya ya, wanita itu diwajibkan untuk tetap berada di balik hijab di hadapan lelaki ajnabi. Naam. Yeah. Jadi kalau ada keperluan dengan lelaki ajnabi maka harus dibalik hijab. Karena banyak juga apa namanya akwat di sini salah kaprah juga ya. Ya. Yeah. Terkadang ya yeah. ketika ada ikhwan yang misalnya ada keperluannya sementara tidak ada lelaki yang bisa menjadi perantara ditinggalkan tidak mau dijawab. Iya. Yeah. Misalnya dia bertamu ke rumahnya, mengetuk pintu. Kebetulan tidak ada suaminya, dia sendiri di dalam. Tidak mau dijawab. Iya. Yeah. Padahal orang ini apa namanya datang dengan suatu keperluan. Ingat ya, jangan berlebihan dalam masalah ini. Bahwasanya seorang lelaki aja Nabi boleh saja bertanya dan dijawab oleh seorang wanita muslimah. Dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan satu. Ada keperluannya. Bukan cuma datang ngobrol-ngobrol saja, tanya berapa umur tak. Tanggal berapa ki lahir. Apalagi kalau sudah bilang, oh sama zodiak tak. Eh, masuk dalam kesyirikan. Naam. Bukan untuk sekedar ngobrol-ngobrol saja. Tapi memang dia bicara ada keperluan. Nah ini, jangan berlebihan. Ketika ada laki-laki yang datang. Naam. Tidak ada suaminya, kadang dicuekin begitu saja. Orang sudah ketuk-ketuk, salam, tidak dijawab. Nah. Sama misalnya ketika ada telepon. Ya, di telepon. Berdering terus teleponnya tidak mau diangkat. Kenapa? Tidak ada suaminya. Dilihat di situ tulisan di kontaknya Abu Fatir. Abu Fatir yang nelpon tidak dijawab-jawab. Kenapa? Ya ikhwa itu kita tidak boleh bicara sama ikhwa. Ini namanya berlebihan ya. Ya. Kenapa tidak diangkat? Bicara seperlunya saja. Ya, ya Abu Afwan tidak ada suamiku. Selesai. Naam. Itu tidak mengundang apa? Mengundang fitnah. Iya. Yeah. Jadi, Allah katakan, kalau kamu mau bertanya kepada mereka tentang suatu keperluan, ini syarat yang pertama, ada perlunya. Yang kedua, fas'aluhunna miwara'i hijab. Tanya mereka dari balik hijab. Jangan ditanya langsung. Naam. Kenapa? Karena itu lebih suci, ya, lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka, hati wanita tersebut, untuk menjaga fitnah di antara keduanya. Nah, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, titik penilaiannya di sini jelas, ya, akan wajibnya hijab. Ketika Allah perintahkan, "Fas aluhunna warai hijab." Ya, minta atau tanya mereka dari balik hijab. Ya, oleh karena itu, 
apa namanya merupakan amalan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau banyak menghafal hadis dari Nabi maka beliau itu duduk dan membacakan hadis siapa yang mengambil hadis dari beliau kaum laki-laki ya, maka beliau menyampaikan hadis dari balik hijab kepada para tabi'in ya, kepada para tabi'in Baik. Dalil berikutnya yang menunjukkan wajibnya hijab juga dalam surah Al-Ahzab ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaihinna fi aba'ihinna wa la abna'ihinna wa la ikhwanihinna wa la abna'i ikhwanihinna wa la abna'i akhwatihin wa la nisa'ihinna wa la ma malakat aymanuhunna wattaqinallah inna Allah Ala kulli syai'in syahida. Kata Allah, tidak mengapa bagi wanita itu. Tidak mengapa bagi wanita itu. Untuk membuka hijab. Di hadapan siapa? Fi abaihin. Di hadapan bapak-bapak mereka. Demikian pula di hadapan anak lelakinya. Dan di hadapan saudara lelakinya. Dan di hadapan anak dari saudara lelakinya. Keponakannya ya. Dan di hadapan anak lelaki dari saudari wanitanya. Keponakannya ya. Dari saudarinya. Dan tidak mengapa dia membuka hijab di hadapan nisa ihinna. Wanita-wanita di kalangan mereka. Jadi di hadapan perempuan tidak apa-apa membuka hijab. Kenapa? Karena ya, tidak ada fitnah di antara wanita dengan wanita yang lain kalau dia membuka hijab. Kecuali yang punya penyakit di dalam hatinya ya. Kecuali yang punya penyakit dalam hatinya. Tapi asalnya wanita normal itu tidak punya hasrat terhadap wanita yang lain. Sehingga tidak mengapa dia membuka hijab ya di hadapan wanita yang lainnya. Baik. Jadi apa yang disebutkan di sini adalah mahram bagi wanita ya. Bapaknya, anak lelakinya, keponakannya, dan seterusnya. Itu adalah mahram bagi wanita. Demikian pula terhadap wanita, sesama wanita itu tidak mengapa membuka hijab. Baik. Ketika Allah menerangkan di sini, tidak mengapa dia membuka hijab. Di hadapan mahramnya dan di hadapan wanita yang lainnya, ini menunjukkan wajibnya. Di Hadapan wanita. Maka ini dalil menunjukkan apa? Wajibnya. Pemahaman kebalikannya berarti dia wajib untuk men menggunakan hijab ya, di hadapan lelaki ajnabi. Lelaki yang bukan mahramnya. Nah. Berikutnya, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surah Al-Ahzab juga ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula wa hais kalian wanita-wanita mukmina tinggallah kalian di rumah-rumah kalian tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian Wala tabarrajna jangan kalian bertabarruj. Tabarruj al jahiliyatil ula sebagaimana bertabarrujnya wanita jahiliyah dahulu. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu adalah berhias. Naam. 
berhias bagi wanita sebagaimana berhiasnya wanita jahiliyah dahulu. Di antara bentuk tabarruj berhias adalah menampilkan setelah dia berhias keluar dari rumah dan dia berhias. Nah, itu adalah bentuk tabarruj. Nah, kalau dia keluar menampilkan perhiasannya, itu tidak mungkin dia berhijab ya. Nah, tidak mungkin dia berhijab. Oleh karena itu, ini dalil yang menunjukkan hijab itu wajib. Kenapa? Karena kita dilarang untuk bertabarruj. Sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah dahulu. Wanita jahiliyah dahulu itu bertabarruj ketika mereka mau keluar dari rumah, maka di sanalah dia menghiasi dirinya dengan secantik-cantiknya. Kemudian dia perlihatkan kepada orang-orang di luar sana. Nah, nak pakai semua mi bedaknya, dempulnya. Sebelum keluar, apalagi kalau mau pergi pesta, di kondangan ya. Masya Allah. Dari malam itu sudah dipersiapkan memang. Ya, lipstiknya, sedonya, sanggulnya. Parfumnya 5 meter ke belakang itu sudah tercium. Nah, ini wanita jahiliyah dahulu. Mereka bertabarruj. Dan ini yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Maka untuk mencegah yang namanya tabarruj, ya, yang harus digunakan ketika keluar itu adalah apa? Adalah hijab. Bukan artinya wanita muslimah tidak boleh berhias sekali lagi. Silahkan berhias semenor-menornya di hadapan suami kalian. Atau di hadapan mahram kalian. Silahkan. Yang dilarang di sini adalah tabarruj. Ya, ini berhias dan dinampakkan terhadap lelaki ajnabi. Bisa dipahami ya? Ya, jangan sampai salah paham di sini. Ya. Adapun di hadapan suami, wah, ini di diharuskan bagi dia untuk berhias. Ya, bahkan wajib hukumnya wanita berhias di hadapan suaminya. Nah, untuk menarik perhatian suaminya, jangan sampai terbalik ya. Wanita jahiliyah seperti itu, terbalik dia. Kalau mau keluar ke pesta, mau keluar ke kondangan, berhias secantik-cantiknya. Nah, semenor-menornya. Ketika su di, di hadapan suaminya, Masya Allah, ya, baunya itu sudah gado-gado. Mak bau lasuna nih, mak bau rumpu apito nih. Nah, Jangan heran kalau suaminya pulang ke rumah langsung mengantuk. Oh ya capek sekali kak dari kantor mau tidur. Nah, tapi ketika dia keluar ini yang dilarang untuk ber, berhijab. Apa namanya untuk uh, bertabarruj. Maka dari itu harus dipahami dibalik ya, jangan sampai terbalik. Nah, karena itu akan uh, merusak hubungan antara dirinya dengan dengan suaminya dan wanita-wanita yang senang berhias kemudian keluar ini harus dicurigai sebenarnya dia itu kecantikannya untuk siapa jangan sampai kecantikannya untuk suaminya orang bukan untuk suami sendiri makanya ada yang cerita ya ya ada seorang laki-laki ini fenomena katanya dia sendiri cerita saya itu tidak tahu kenapa setiap nanti ada apa namanya? Ada kondangan, ada acara. Kalau istri saya itu sudah siap-siap mau pergi, baru saya minta jatah. Ya, kenapa? Kalau tidak ada kondangan, dia tidak pernah berhias. Jadi dia tidak pernah tertarik kepada istrinya. Nanti ada kondangan, baru dia tertarik sama istrinya. Nah, ini fenomena yang sangat mengerikan. Ya. Yeah. Tayyip. Mungkin ada yang bertanya. Kalau begitu, Ustaz. Kita tidak boleh berhias kalau mau pergi acara walimahan misalnya ada undangan. Ya, jawabannya boleh saja. Silakan berhias tapi itu syaratnya ditutup dengan apa? Dengan hijab yang syar'i. Jangan dinampakkan. Iya. 
Kalau begitu Ustaz, wah tidak bisa kita apa? Tidak ada gunanya kita berhias. Ya, yeah. rugi kita pakai beda, pakai ini, pakai itu. Kalau ternyata ditutup juga pakai apa? Pakai hijab. Nah, jawabannya tidak rugi. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di acara kondangan dan di sana apa namanya? Ada tempat khusus wanita, boleh dia memperlihatkan perhiasannya di hadapan wanita yang lainnya. Cuma hati-hati, jangan sampai ada laki-laki yang nongol. Tayyip. Jadi, saya kira bisa dipahami ini ya. Maka titik pendailan dari surah Al-Hazab ayat 33 ini, ketika wanita itu dilarang menampakkan, ya keluar dengan rumah dengan tabarruj, berarti di situ wajib untuk berhijab. Karena hanya satu yang bisa ya menjadi solusi, sehingga perhiasannya atau tabarrujnya tidak nampak. Yaitu apa? Hanya hijab saja. Baik. Kita melangkah pada ayat yang terakhir yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Yang menunjukkan wajibnya hijab. Yaitu dalam surah An-Nur ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walqawa'idu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Falaysa alaihinna junahun ayyaba'na tiyabahunna ghaira mutabarrijatim bizina. Wa ayyasta'afitna khairun lahun. Wallahu sami'un alim. Allah berfirman. Walqawa'idu minan nisa. Dan qawa'id dari kalangan wanita. Apa artinya qawa'id? Para ulama ahli tafsir mengatakan. Al-qawa'id itu adalah wanita-wanita tua. Ya, wanita-wanita tua yang sudah tidak punya hasrat lagi terhadap kaum lelaki dan laki-laki juga sudah sudah tidak berhasrat sama dia. Itu namanya al kawain wanita tua yang sudah tidak menarik. Nah, maka al kawain minan nisa dari kalangan wanita kata Allah. Ya. Kemudian Allah jelaskan lagi al-qawahid itu. Allati la yarjuna nikahan. Wanita-wanita yang sudah tidak mengharapkan lagi bisa menikah. Naam. Maka falaysa alaihinna junahun ayyada'na tiyabahunna ghaira mutabarrijatim bizina. Kata Allah, tidak mengapa bagi mereka Ya, tidak ada dosa bagi al-qawaid ini, wanita-wanita tua ini, untuk meletakkan hijab mereka. Tidak mengapa mereka tidak pakai jilbab lagi. Apa tidak menutup aurat lagi ketika dia keluar. Ya, tidak pakai hijab. Tapi, غَيْرُ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِنَا Dengan syarat, dia tidak bertabarus dengan perhiasannya. Iya. Jangan sampai dia beralasan, oh, saya ini sudah tua. Tidak ada yang suka saya. Akhirnya tidak pakai hijab lagi keluar, tapi iya. dandanannya masih menor. Dandanannya masih, apa namanya, kalah-kalah anak ABG. Wah, ini bahaya ini. Tapi di sini diperbolehkan bagi wanita yang sudah tua, sudah putus asa dari menikah, ya, tidak lagi menarik, itu tidak mengapa bagi dia untuk melepaskan hijabnya, kata Allah, dengan syarat tidak berhias, tidak bertabarruj ketika dia keluar. Hanya kata Allah di akhir ayat, wa ayyastafifna khairul lahunna. Dan ketika mereka tetap menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik bagi mereka. Artinya, walaupun boleh dia keluar tidak pakai hijab, tapi kalau dia tetap bisa pakai hijab kalau keluar, itu lebih baik. Bisa dipahami ya? Itu lebih baik. Nah, baik. Mana titik penilaian dari ayat ini? Perhatikan akhwatifillah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wanita-wanita tua, yang tidak mengharapkan lagi bisa menikah. Tidak mengapa dia meletakkan jilbabnya. Berarti pemahaman kebalikannya, 
wanita-wanita yang tidak tua, ah, wanita-wanita yang masih muda, atau tua tapi setengah tua, eh, mungkin ada yang setengah tua ya, atau tiga perempat tuanya. Eh, artinya masih menarik penampilannya, masih mengharapkan bisa menikah lagi, atau masih memungkinkan lelaki ajnabi akan tertarik kepada dia, Yeah. Karena jangan sampai dia mengatakan Aisyah ini sudah tua. Berapa umur tak? Ya, yeah. 35 tahun. Oh, ini bukan tua namanya ya. Jadi, jangan sampai dia merasa bahwa dirinya sudah tua, keluar, eh, satu minggu kemudian ada lamarannya datang. Nah. Jadi perhatikan ya, ketika wanita-wanita yang sudah tua ini, Diperbolehkan untuk tidak berhijab keluar dari rumah. Dalil menunjukkan apa? Wanita yang masih muda atau setengah tua. Ini apa? Wajib baginya berhijab kalau keluar rumah. Karena seandainya tidak diwajibkan bagi wanita yang masih muda. Untuk berhijab keluar rumah. Tidak perlu dikatakan. Ya, tidak perlu Allah mengatakan tidak mengapa wanita tua itu tidak berhijab keluar. Begitu ya? Iya. Tapi karena diwajibkannya wanita yang masih muda itu untuk apa e, berhijab ketika keluar rumahnya, maka diberikan keringanan bagi wanita yang sudah tua, tidak mengharapkan lagi untuk bisa menikah. Naam, untuk berhijab. apa Tidak mengapa baginya meletakkan Hijabnya ketika dia keluar dari rumahnya. Tapi itu pun kata Allah. Wa ayyastafifna khairul lahun. Kalau mereka tetap menjaga kehormatan dirinya. Tetap iltizam dengan hijabnya. Itu jauh lebih baik bagi dirinya. Tayyip. Aswatifiddin. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, selesai penyebutan kita tentang ayat-ayat. Yang menerangkan akan wajibnya hijab itu sendiri. Maka di sini selanjutnya kami akan membacakan beberapa hadit, ya, yang ber. wa ala alihi wasallam sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya hijab itu terhadap wanita mukminah. Baik. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Yarhamullahu Nisa al-muhajirin. Yarhamullahu nisa al-muhajirin al-uwal. Lama anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala jayubihin. Syakakna akta fi murutihinna. Syakakna akta fi murutihinna. Fakhtamarna biha. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat. Wanita-wanita yang hijrah ke Madinah ya. Al-Uwal yang... Dan hendaklah wanita-wanita itu mengulurkan, memanjangkan khimar-khimar mereka, penutup kepalanya, menutupi dada-dadanya. 
ketika turun ayat ini, kata Aisyah, wanita-wanita muhajirat itu langsung menarik kain-kain mereka. Iya. Langsung dia tarik kain-kain mereka yang ada yang ada di dekatnya. Fakhtamar Nabiha. Langsung menggunakan khimar. Iya. Langsung pakai hijab. Jadi perhatikan akhwatifillah bagaimana contoh dari para sahabiat dahulu bukti dari ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya di saat tatkala diperintah berhijab tidak menunggu lama turun ayat perintah hijab ulurkan khimar sampai menutupi dada kalian langsung tarik kainnya langsung dipakai iya yeah. Ini pembuktian dari keteguhan mereka memegang firman Allah dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang yang beriman itu cirinya. Ida do'u ilallahi wa rasuli liyakuma bainahum. Ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya. Melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa jawabannya? Sami'na. Wa ata'na ayyakulu sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, kami dengar dan kami taat. Lihat ketaatan para wanita muhajirat ini. Datang perintah untuk berhijab, langsung dilaksanakan. Dia tarik apa saja yang bisa dia tarik. Hordennya, spraynya. Ya. Yang jelas kain yang bisa digunakan untuk menutup kepalanya. Seketika itu juga. Berbeda dengan kita jamaah sekalian. Datang perintah, eh, hey, aja jolo. Tunggu-tunggu dulu sebentar. Iya, saya pikir-pikir dulu. Ini menguntungkan atau tidak ini? Ini tidak membahayakan pekerjaan saya. Karena kita masih berpikir seperti itu ya. Iya. Datang perintah wajibnya berhijab terhadap wanita. Apa yang dilakukan? Hey, saya anu dulu, latihan dulu. Karena panas bela. Yeah. Sumpet Gerah yeah. Ada lagi Datang kepadanya perintah hijab Apa yang dia katakan Masih malu-malu Apa nak bilang nanti keluarga aku Ketika saya pulang Dia lihat saya berhijab Langsung mereka lari semuanya Dia bilang Oi, Bombo Cilla datang Terlalu banyak yang difikirkan Nah, benar-benar keimanan wanita-wanita muhajirat dahulu itu adalah keimanan yang luar biasa sulit untuk kita dapatkan bandingannya di zaman ini. Benar-benar mereka melaksanakan sami'na wa ata'na. Nah. Kemudian di dalam hadis Aisyah juga riwayat Al Imam Bukhari dan Muslim Beliau berkata anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ila al masa ila al manasi' Kata Aisyah dulu istri-istri Nabi itu sering keluar di waktu malam ya jadi istri Nabi itu dulu sering keluar di waktu malam kalau mau buang air besar, tabar razna itu buang air besar. Mereka keluar ke mana? Ilal manasih. Ke tempat yang namanya manasih. Manasih itu adalah salah satu tempat di sekitar pekuburan bake. Ya, jadi rumah, rumah istri-istri Nabi itu kan di sekeliling Masjid Nabawi ya. ya. Kemudian pekuburan bake tidak jauh dari Masjid Nabawi. Maka biasa istri Nabi kalau keluar mau buang air di waktu malam, mau buang air besar, mereka keluar ke Al-Manasih. Mungkin di situ ya tempat biasa orang-orang buang air besar. Karena mungkin di zaman itu belum ada WC seperti di rumah-rumah kita sekarang ya. Iya. Kalau sekarang mungkin ya bukan hanya di rumah saja ada WC, dalam kamar malah ada WC-nya. Nah, kalau dahulu masih sulit seperti itu. Maka istri Nabi kalau keluar, mau buang air besar, keluar ke Al-Manasih di waktu malam. 
Kata Aisyah, ketika itu Umar pernah mengusulkan kepada Nabi. Kata Umar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Naam. Wahai Nabi. Ihjib nisa'at. Wahai Nabi. Hijabi istri-istrimu. Jadi Umar ini merasa khawatir terhadap istri Nabi ya. Jadi dia usulkan kepada Nabi. Perintahkan istrimu untuk pakai hijab kalau keluar. Iya. Yeah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu. Jadi perintahkan kepada istrinya. Kenapa? Karena memang belum ada perintah hijab. Ya di awal Islam. Tayyib. Sehingga istri Nabi kalau keluar dikenal sama orang semua. Oh itu ada perempuan keluar malam-malam. Oh istrinya Nabi itu mau pergi buang air. Nah, seperti itu ya. Maka. Uh, sini ada satu faedah yang ingin saya sampaikan bahwa ini dalil tegas membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa hijab itu hanyalah budaya orang Arab. Paham? Biasa kita dengar ya. Orang-orang mengatakan, oh ini ke Arab-Araban ini. Pakai hijab itu ke Arab-Araban. Nah, kalau ke Indo Indonesiaan gimana? Iya, kelihatan paha. Gitu kan? Pakai baju apa itu? Baju bodoh. Jadi kalau katanya ke Arab Araban itu kalau pakai hijab, karena itu adalah budaya orang Arab saja sejak dahulu katanya. Yang diikuti oleh istri-istri Nabi. Ini bantahannya ini. Iya. Wakanat imra'atun tawila. Dan sauda ini adalah wanita yang tinggi. Ya, cepat dikenali. Naam. Di tengah malam, dia di gelap-gelap dia keluar, fanadaha Umar. Maka Umar langsung meneriaki, "Ala qad arafnaki ya sauda." Ya, ala itu kalimat panggilan menginginkan agar segera diturunkan perintah untuk berhijab. Fa'anzalallahu ayat al-hijab. Maka setelah itu langsung Allah turunkan ayat ayat tentang apa? Perintah berhijab. Baik. Maka ini jamaah sekalian ya bukti nyata bahwasanya dalam syariat kita benar-benar hijab itu adalah syariat. Bukan sekedar budaya, bukan sekedar tren, na'am Bukan sekedar uh, menampakkan identitas sebagai seorang wanita muslimah. Bukan. Tapi dia adalah syariat yang siapa yang melaksanakannya bernilai ibadah terhadap dirinya. Jelas ya? Naam. Kemudian, akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya hijab itu. Adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, "Sinfani min ahli nar 
lam arahuma ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah saya lihat selama ini ya yeah. tapi ini akan terlihat akan nampak nanti dan lihat ya nabi katakan dua golongan ini adalah min ahlin nar dia adalah penduduk neraka ciri penduduk neraka ya yang mana dua golongan itu yang pertama kata nabi qaumun ma'ahum siyatun ka'atna bil bakar yadribu nabi hannas Golongan yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Dia gunakan untuk menyiksa orang lain. Iya. Dia gunakan untuk menyiksa orang cambuk tersebut. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang merupakan penduduk neraka, kata Nabi, wanisaun. Kasiatun, ariatun, ma'ilatun, muminat. Ya, muminatun, ma'ilat. Terbalik ya. Rukhi suhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilat. La yadakhulna al-jannah. Wa la yajitna rihaha. Wa inna rihaha. La yujadu min masyarati kada wa kada. Golongan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah wanita-wanita yang kasiat ariat perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang Dia berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang Ini wanita ciri wanita penduduk neraka yang dinyatakan langsung oleh Nabi. Semoga Allah menghindarkan kita dari mereka. Nah. Jadi wanita-wanita kasiat. Dia berpakaian. Tapi telanjang. Bagaimana itu modelnya? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dijelaskan oleh Alimah Nawawi Beberapa makna dari berpakaian tapi telanjang. Yang pertama. Wanita yang berpakaian tapi sempit. Ya, yeah, pakai baju tapi sempit. Ya. Yeah. Apakah memang bajunya itu kesempitan atau sengaja disempitkan? Oh, yang paling banyak sengaja di sengaja disempitkan ya, terutama bagian pinggul. Ini yang langsing, tapi yang gendut-gendut biasanya tidak ya. Nah. Biasanya kalau apalagi kalau misalnya dikasih pakaian kantor, woi, terlalu longgar ini. Di bawah dulu, di permak. Nah, di persempit. Iya. Dan ini, larangan ini, atau pakaian yang seperti ini, dia gunakan keluar rumah. Itu masalahnya. Kalau di rumah tidak masalah. Biar dia pakai baju yang sesempit-sempit. Seminim-minimnya sekalipun tidak masalah. Selama di hadapan suaminya. Tapi kalau dipakai keluar rumah, ini yang masalah ya. Nah, jadi itu makna yang pertama. Dia berpakaian, tapi sempit. Sama saja kalau telanjang. Menampakkan seluruh lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, yang kedua kata Imam Nawawi, dia berpakaian, tapi tipis. Ya. Terbayang itu apa yang ada di balik pakaiannya. Nah, Akhirnya menjadikan orang-orang laki-laki yang dia lewatinya itu ya melakukan penerawangan. Kenapa? Karena tipis. Seperti itu ya. ya. Kemudian yang ketiga. Kata Lima Munawi dalam syarah sahih muslim. Wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka adalah wanita-wanita. Yang berpakaian tapi tidak menutup auratnya dengan sempurna. Ditutup di atas, di bawah yang terangkat. 
Ada lagi di bawahnya panjang sekali. Di atasnya yang terbuka. Ya. Ada lagi yang berpakaian. Ya. Apa di atasnya tertutup. Pakaiannya juga panjang. Tapi ada belahannya sampai paha. Macam-macam. Dibuat oleh manusia. Semuanya itu adalah pakaian. Wanita penduduk neraka. Kalau digunakan keluar rumah. Ya. Dinampakkan di hadapan lelaki ajinabi. Jadi ini. Ciri wanita penduduk neraka yang pertama. Berpakaian tapi. Berpakaian tapi telanjang. Yang kedua. Mumilatin ma'ilat. Perempuan-perempuan yang ketika dia keluar rumah. Berjalan berlenggok-lenggok. Ah. Tujuannya apa? Intinya itu adalah bergaya supaya menarik perhatian lawan jenisnya. Sengaja lagi pakai sepatu hak. Terangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah dalam majmu'ul fatawa Yang dimaksud di sini adalah Wanita-wanita Yang senang Menyanggul rambutnya Alias kon Konde yeah. Kenapa konde ini Kata Syekhul Islam Konde ini merupakan ciri khas Wanita-wanita pezina Di zaman jahiliyah dahulu Hati-hati dengan konde tapi anehnya ada perempuan Indonesia itu membanggakan konde ya. Menghinakan cadar. Ya. Dulu di tahun berapa itu? Membuat puisi. Membanggakan kondenya. Menghinakan cadarnya. Nah. Padahal konde ini adalah ciri dan sifatnya wanita pezina dahulu. Perempuan-perempuan tidak beres. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Haram. Hukumnya wanita itu membuat sanggul di kepalanya. Apakah itu sanggul dari rambutnya sendiri? Terlebih lagi kalau sanggul palsu. Wah, padahal biasa perempuan-perempuan beli jilbab ya. Jilbab ya. ada bonusnya konde. Bagaimana itu? Bagaimana hukumnya jual konde Ustaz? Ya, tidak usah saya jawab. Ini hadirnya ya. Nah. Jadi dilarang bagi wanita itu. Haram hukumnya bagi wanita. Membuat sanggul di kepalanya. Apakah dari rambutnya sendiri? Atau? Rambut palsu. Itu lebih bahaya lagi. Mendapatkan dua pelarangan sekaligus. Apakah sanggulnya itu? Di bagian atas kepalanya atau di bagian belakang kepalanya. Nah, dan ketahuilah, ukhtifillah, bahasanya wanita-wanita yang menggunakan sanggul ini, walaupun walaupun dia berhijab dengan hijab syar'i, tetap auratnya nampak. Kenapa? Kondenya pasti nampak di belakang. Betul atau tidak? Kondenya tetap nampak. Menonjol di belakang kepalanya atau di atas kepalanya. Nah, maka itu sama saja kalau dia menampakkan auratnya. Baik, kata Nabi SAW, perempuan-perempuan yang seperti ini, 
la tidak akan masuk yang sangat jauh. Baunya surga sudah tercium bagi orang yang beriman. Tapi perempuan yang seperti ini modelnya 